హలో అండి నమస్కారం అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సాయి శ్రీ లక్ష్మి ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ క్వశ్చన్ పేపర్ కనుక చూస్తే నాకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ దొరికింది ఇది కొంచెం అన్టైడీగా ఉంది సో ఏమనుకోకండి ఫ్రంట్ పేజ్ ఇలా ఉంది తర్వాత పేజెస్ అన్ని క్వశ్చన్స్తో నిండిపోయి ఉన్నది ఇది ఒక బుక్లెట్లో ఉండి నేను దీని గురించి మీకు లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత చూసుకుంటే కనుక టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మనకి టూ లాంగ్వేజెస్ మాత్రమే ఉండేవి హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అప్పటికి సిబిఎస్ఈ వాళ్ళే ఈ ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేసేవారు స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయలేకపోయారు ఆ ఇయర్ తర్వాత ఇయర్ నుండి నైన్ లాంగ్వేజెస్ అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి తమిళ్ తెలుగు మరాఠీ బెంగాలీ అస్సామీ గుజరాతీ కెనడ ఒడియా వీటితో పాటు మనకి ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది సో హిందీ మన నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్లో మొత్తం ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ దాంట్లో బయాలజీ ఇది వచ్చేసి బాటనీ అండ్ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సో క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ బయాలజీలో బాట్నీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాట్నీ వచ్చేసి సారీ బయాలజీ వచ్చేసి నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే నైంటీ ఇంటూ ఫోర్ త్రీ సిక్స్టీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఫోర్ మార్క్స్కి ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ బిట్స్ ఇవి కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే మొత్తం ఇది ఒక వన్ ఎయిటీ ఇది ఒక వన్ ఎయిటీ టోటల్గా సెవెన్ ట్వంటీ సో టోటల్గా వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ వన్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా అయింది అనుకోండి ప్లస్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి అదే రాంగ్ అయింది అనుకోండి మైనస్ వన్ మార్క్ వస్తుంది మైనస్ వన్ వస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా ఒక క్వశ్చన్ రాంగ్ రాస్తే రాంగ్ వస్తే మైనస్ ఫైవ్ మార్క్స్ పోతాయి ఎలా అంటే ఆ క్వశ్చన్కి వచ్చే మార్క్ ప్లస్ ఈ నెగిటివ్ మార్కింగ్ సో ఇది టెక్స్ట్ బుక్ బుక్లెట్ కోడ్ అండి ఈ బుక్లెట్ కోడ్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఎక్స్ ఎక్స్ వై వై జడ్ జెడ్ ఏఏ బీబీ సిసి డిడి ఇలా ఏ కోడ్స్ అని ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోడ్స్ ఉంటాయి సో మొత్తం ఫోర్ సెట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది ఈ బుక్లెట్ కోడ్ తర్వాత మనకి ఇది బార్ బార్ కోడ్ అంటాం దాన్ని ఇది వచ్చేసి బార్ కోడ్ ఇది వచ్చేసి బార్ కోడ్ తర్వాత ఇలా ఇలా ఇంకో ఇది ఇంకో కోడ్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఇంకో కోడ్ ఇది ఇది ఇంకో నెంబర్ సో ఇది ఓవరాల్గా ఇలా ఇలా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది దీనికి మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ పేపర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ బుక్లెట్లో సో ఫస్ట్గా ఇవ్వగానే ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు మనకి క్వశ్చన్ బుక్ ఇస్తారు ఇది ఓపెన్ చేయకూడదు ఇక్కడ ఈ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటివి సో ఫస్ట్ బుక్లెట్లో చూస్తే కనుక బ్లూ అండ్ బ్లాక్ పెన్తో ఫస్ట్ పేజ్లో కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది సో త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఇంకా వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కో క్వశ్చన్కి ఫోర్ మార్క్స్గా ఉంటుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తే మాత్రం ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి అదే ఒక్క తప్ప ఆన్సర్ రాస్తే మాత్రం మైనస్ వన్ మార్క్ డిటెక్ట్ అవుతుంది వచ్చిన దాంట్లో నుంచి మైనస్ వన్ డిటెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు సో మొత్తం ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి తర్వాత బ్లూ ఇంకా బ్లాక్ పెన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళే మనకి ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ పెన్తోనే మనం డీటెయిల్స్ అని రాసి ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఈ ఇది మనకి రఫ్ స్పేస్ అనేది ఏం పేజెస్ తీసుకొని వెళ్ళడం అవసరం లేదు వాళ్ళే ఇస్తారు ఏదైతే ఓఎంఆర్ షీట్ ఉంటుందో అదే ఆన్సర్ షీట్ అది మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫోల్డ్ చేయొద్దు ఇంకా క్వశ్చన్ పేపర్ మనం ఇంటికి తీసుకుని రావచ్చు ఈ బుక్లెట్ కోడ్ మాత్రం డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏ కోడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఫోర్ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 
తర్వాత క్యాండిడేట్స్ ఇది ఏంటి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ అనేది వెళ్ళే ముందు ఇన్విజిలేటర్కి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా మన డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా చెక్ చేయాలి ఈ డీటెయిల్స్లో ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ నేను బైట్నర్తో నా నేమ్ మొత్తం అరెస్ట్ చేశానండి బికాజ్ టు కీప్ ఇట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ సో ఇది మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మనం మన నేమ్ రాయాలి సో ఇప్పుడు నా పేరు ఏంటి సాయిశ్రీ లక్ష్మి సో దే దాన్ని నేను సాయిశ్రీ లక్ష్మి అనేసి నేను ఇక్కడ రాసేసాను తర్వాత హాల్ టికెట్ నెంబరు దాన్ని మనం నెంబర్స్లో రాయాలి తర్వాత వర్డ్స్లో ఇప్పుడు దాన్ని మనం డివైడ్ చేస్తే కనుక దాని అది ఒక క్రోత్స్లో ఉంది నెంబర్ సో దాన్ని మనం ఫిఫ్టీ వన్ క్రోత్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో అలా ఎంత ఏముంటుందో అది మొత్తం మనం ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసి రాసేసేయాలి తర్వాత మనకి అడ్మిట్ కార్డ్లో అదే హాల్ టికెట్లో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఇస్తారు ఆ సెంటర్ రాసేసేయాలి ఇన్విజిలేటర్ ముందు మనం మన సిగ్నేచర్ అంటే క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్ పెట్టేసేయాలి తర్వాత ఇన్విజిలేటర్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది ఇంకా మనం ఎక్కడైతే సెంటర్లో ఎగ్జామ్ రాస్తామో అక్కడ వాళ్ళ స్టాంప్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఇది టోటల్గా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుందండి మొత్తం క్వశ్చన్స్తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఈ కోడ్లో ఈ సెట్లో వచ్చేసారి కల్లా స్టార్టింగ్ మనకి ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫిజిక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి మొత్తం ఫిజిక్స్ ఉంటుంది కింద చూపిస్తున్నట్టు కింద రఫ్ స్పేస్ ఇచ్చారు పక్కన సైడ్స్లో కూడా స్పేస్లో ఉంటే ఆ స్పేస్లో మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మనకి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ వస్తు కొద్దీ మార్క్ చేసేసి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం కదా ఇక్కడ ఈ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అది ఫిజిక్స్ వరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ నుంచి కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ అయింది ఇది సేమ్ ఇదే ఆర్డర్లో ఉండాలని రూల్ లేదు ఇది మారుతూ ఉంటుంది కోర్ట్స్ బట్టి ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేటివి ఎలా ఇవ్వాలో అది మార్చేస్తారనమాట సో ఈ ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ నుండి కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ అయిపోయింది మీరు చూస్తే మధ్య మధ్యలో స్పేస్ ఉంది ఆ స్పేస్లో సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కెమిస్ట్రీస్తో క్వశ్చన్ అన్ని అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మీకు ఒక కీ లైట్ కూడా కనిపించింది అది ఆన్సర్ కీ అది కూడా ఉంది తర్వాత నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అయిపోయిన తర్వాత మనకి బాట్నీ ఇంకా జువాలజీ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంటే బయాలజీ ఇవి నైంటీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉండొచ్చు నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఈ బాట్నీ జువాలజీ ఎగ్జాక్ట్గా రెండు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సగం సగం ఉండాలని ఏం రూల్ లేదు సో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ బయా బాట్నీ అని ఉండొచ్చు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ జువాలజీ అన్న ఉండొచ్చు సో మొత్తానికి కలిపి మాత్రం నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి వెనకాల తిప్పి చూస్తే కనుక మనకి స్పేస్ ఇచ్చారు రఫ్ స్పేస్ ఇంకా లాస్ట్ పేజ్ లో కూడా మనకి ఇంకా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఏంటి అంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అడ్మిట్ కార్డు అవన్నీ చూపియాలి ఇన్విజిలేటర్ ముందు పర్మిషన్ తీసుకొని మనం బయటకు వెళ్లాల్సి జరుగుతుంది లైక్ వాష్ రూమ్ కన్నా దేనికన్నా అలా వెళ్ళినప్పుడు వెళ్లే ముందు సిగ్నేచర్ పెట్టాలి మళ్ళీ క్లాస్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇంకోసారి సిగ్నేచర్ పెట్టాలి ఒకవేళ అలా సిగ్నేచర్ పెట్టకపోతే మీ మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ రాసినట్టు కన్సిడర్ చేయరు అండ్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్స్ అలాంటివి ఏం యూజ్ చేయరు సో ముందు చెప్పినట్టే ఓఎంఆర్ షీట్ మీద అన్ని నెంబర్స్ కరెక్ట్గా అదే హాల్ టికెట్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు చూసుకోండి వైట్నర్ యూజ్ చేయొద్దు ఈ మనకి ఎగ్జామ్ తర్వాత దొరికిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కూడా నా వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్